हेलो नमस्ते आप सब अच्छे हैं बिल्कुल मेरा आवाज आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं अगर पहुंचता होगा तो आप लोग लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक होगा याद रखिएगा जो देवधारी पत्ती है जो आपके एग्जाम में लगभग दो तीन नंबर का क्वेश्चन पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव भी पूछते रहता है और सब्जेक्टिव भी पूछते रहता है याद रखिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी आप लोग मेरा आवाज पहुंचता होगा तो लाइक बटन पर आप लोग अवश्य क्लिक कीजिए और जितने ग्रुप आप बनाए हैं उसमें पहले आप लोग थोड़ा बहुत तो शेयर कर सकते हैं चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं आपको देवधारी पति बताते हैं याद रखिएगा एग्जाम में जाइएगा कभी भी तो ये दो तीन नंबर को मिलते रहता है ये क्वेश्चन देखने को समझ गए तो देखिए देवधारी पति ध्यान से सुनिएगा देवधारी पति उसी को कहते हैं जो सिर्फ ये अंक क्या है जिसको अंक जिसको डिजिट कहते हैं याद रखिएगा सिर्फ जीरो और वन को ये दिखाता है उसी को कहते हैं ये देवधारी पद्धति क्या कहते हैं जीरो और वन को दिखाता है जिससे सूचित करता है उसी को देवधारी पद्धति कहते हैं और गेट नॉर गेट ये सब गेट पढ़े हैं पांचों कौन कौन गेट पढ़ाए थे और गेट याद रखिएगा और गेट आगे एंड गेट जबकि अगला गेट पढ़ाए थे कौन सा गेट भाई तो याद रखिएगा नॉट गेट अगला हम लोग इन्हें सीखे थे ये नॉर गेट अगला हम लोग सीखे थे ये नाइन गेट तो देखिए ये जितने गेट थे उसी में हम लोग का देवधारी पति देखने को मिलता था याद रखिएगा इसी के वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है याद रखिएगा इसको भी देवधारी पति को जानने के लिए पहचानने के लिए जैसे सवाल आ जाता है ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल दे देते हैं आपके एग्जाम में जस्ट आया हुआ है क्वेश्चन कि अब बताइए ये कौन सा ये अंक है जो देवधारी पत्ति में लिखा गया है ये कौन सा अंक है जो देवधारी पत्ति में लिखा गया है वही दस लिखे हैं या ऐसे आपके सवाल में आ जाते हैं दो लिख देंगे तो बताइए कि देवधारी पत्ति कौन से हैं इस अंक का नाम क्या है ये एक है दो है कि चार है कि बीस है पचास है सौ है कौन सा ये अंक है तो आपको बताएंगे कि कौन सा अंक है कैसे आता है बिल्कुल आसान टॉपिक है बिल्कुल इजी है जो आपके नंबर को अच्छे तरह से इंक्रीज कर सकता है एक नंबर से ध्यान रखिए कोई लड़का फेल भी हो सकता है कोई पास भी हो सकता है किसी का क्रॉस भी लग सकता है इसलिए बताते हैं कि इस वीडियो को अच्छे तरह से आप लोग देखिएगा अगर समझ में आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब देखिए इसको आप लोग समझिएगा पहले देवधारी पत्ति इसे कहते हैं तो याद रखिएगा वैसे अंक जो जीरो और एक को डिनोट करता है यानी व्यक्त करता है सूचित करता है उसे क्या कहते हैं देवधारी पद्धति कहते हैं कंप्यूटर में भी देवधारी पद्धति का ही इस्तेमाल होता है ये कंप्यूटर है तो याद रखिएगा सिर्फ टाइपिंग मारते हैं जितना हम लोग तो याद रखिएगा वो सिर्फ कं, ये कंप्यूटर समझता है सिर्फ जीरो वन उसी को ये कन्वर्ट कर कर देता है आप लोग को तब ये बहुत सारे वर्ड दिखाई देते हैं नहीं तो सिर्फ कंप्यूटर समझता है देवधारी पद्धति को ही यानी उसी को कहते हैं दशांक पद्धति जिसको एक जीरो लिखेंगे तो दस बन जाएंगे वही जीरो एक दशांक पद्धति के नाम से जानते हैं समझ गए तो ये देखिए जीरो एक जो है ये भागफल विधि से निकलता है कैसे निकालेगा तो देखिए अब आपके सामने उपस्थित है ये देखिए आपके एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है बिल्कुल देखिए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं और कैसे समझते हैं याद रखिएगा पहला याद रखिएगा कोई भी दे देता है यहाँ पर पहला क्वेश्चन देते हैं समझाते हैं समझाने का आपको प्रयास करते हैं जैसे यहां पर उनचास दे दिया तो कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे देखिए उनचास है भागफल विधि से हम लोग निकालेंगे इसको वैसे ही निकाला जाता है तो देखिए ये जैसे दो से क्योंकि देवधारी पत्ती है हमेशा दो से ही भाग दीजिएगा 
कितने से दो से <coughs> तो देखिए दो से कटेगा कितने मर्द में तो याद रखिएगा ये उनचास है तो कितना हो जाएगा तो याद रखिएगा चौबीस दुनिया का अड़तालीस होता है तो इसलिए चौबीस यहां पर होगा क्योंकि चौबीस से कट जाएगा अड़तालीस एक आपका शेषफल बचा जो यहां पर होगा चौबीस दुनी का अड़तालीस एक नहीं होगा तो याद रखिएगा यहां पर एक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर दो फिर दो से निकट आइएगा तो बारह दुनी का चौबीस बिल्कुल कट जाएगा तो बारह यहां पर लिखिएगा जब कट जाएगा तो यहां पर जीरो लिखिएगा जब शेष फल आएगा तो वहां पर लिखिएगा जबकि ये भी जीरो यहां पर लिखिएगा यही समझ गए जो शेष फल है जबकि फिर दो से निकट आइए फिर कट जाएगा छ मरत में तो फिर आपका जीरो लिखना है यहां पर फिर ये भाग दीजिएगा दो से तो फिर तीन मरत में कट जाएगा फिर यहां पर जीरो लिख दीजिएगा समझ गए फिर यहां पर ध्यान से देखिए ये दो से एक मरत में चल जाएगा एक यहां पर लिख देंगे अब आपका ये बनकर तैयार हो गया जबकि इसको दिवधारी पत्ती में लिखेंगे तो याद रखिएगा ये नीचे से ऊपर जाता है याद रखिएगा नीचे से जैसे ये कौन सा अंक नहीं हुआ ध्यान दीजिएगा ये हम लोग उनचास का निकाल रहे थे कितने के निकाले हैं तो उनचास का निकाले थे याद रखिएगा जब उनचास के निकाले थे तो इसको कैसे लिखेंगे तो ये एक ये फिर एक फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो फिर एक याद रखिएगा यही आपका देवधारी पत्ति में ये आपका डिजिट हुआ समझ गए कि नहीं समझे अब देखिए यही पूछ देता है ये वाला कि निम्न में से बताइए कि कौन सा आंसर होगा और एक बात ध्यान रखिएगा कैसे ये आपका एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बना कर दिया रहेगा जस्ट कहेगा कि अब बताइए एक एक जीरो 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 एक ये कौन सा ये संख्या है ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे कि दिया रहेगा उनचास जबकि बी नंबर दिया रहेगा पचास जबकि सी नंबर दिया रहेगा अड़तालीस जबकि डी नंबर दिया रहेगा याद रखिएगा ये आपका इकसठ अब बताइए कि निम्न में से कौन सा होगा यही क्वेश्चन दिया रहेगा कि निम्न में से संख्या बताइए कि कौन सा होगा देवधारी पत्ती आपके पास दिया रहेगा कि किसको बोलते हैं यही आपके एक दो नंबर देखने को मिलता है समझ में आया कि ये दो भागफल से मेथड से नहीं बनाइएगा इसको आइए नीचे से स्टार्ट करिएगा देखिए एक फिर एक लिखे हैं फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो फिर एक लिखे हैं समझ गए कोई तो दिक्कत नहीं है अब देखिए अगर इसको ऐसे भागफल विधि से बताती है अगर इसको ऐसे नहीं ज्ञात करना है तो देखिए एक सेकेंड में दो सेकेंड में आप लोग बना दीजिएगा ध्यान से देखिएगा कैसे अगर इसको ऐसे लिखे रहेगा कि अगर बताइए तो कैसे समझिएगा तो ध्यान से देखिएगा अगर ये ऐसे दिया रहेगा आपके सामने ऐसे आएगा एग्जाम में भी जाइएगा तो ध्यान से देखिएगा इसको बनाइएगा तो देखिए ये एक है एक को लिख दीजिएगा पहले गुना दिवधारी पत्ती लिख रहे हैं तो दू के पावर घात लिखिएगा दू के पावर घात लिखिएगा तो दू के पावर इसको लिए है ना एक को नो तो इसको निबन कर दीजिएगा कितना संख्या है एक जिसको लिए है उसको छोड़ दीजिएगा तो इधर एक दो तीन चार पांच तो याद रखिएगा दो के पावर पांच इस पर कर दीजिए प्लस अब की अली फिर एक लेंगे एक करेंगे फिर दो के पावर ऐसे नहीं कर देंगे तो अब देखिए इसको ले लिए तो एक दो तीन चार इस पर चार चढ़ा दीजिए पावर अब देखिए फिर जीरो के ले लिए फिर दो के पावर अब देख लीजिए कितना है तो एक जीरो के ले लिए एक दो तीन यहाँ पर तीन कर देंगे फिर यहाँ पर जीरो फिर दो के पावर ये दो कर देंगे क्योंकि इसको ले लिए ठीक है फिर नहीं प्लस जीरो गुना दू के पावर ये फिर एक हो जाएगा प्लस एक ले लेंगे फिर दू के पावर जीरो हो जाएगा याद रखिएगा समझ गए होंगे कोई तो दिक्कत नहीं है आसान मेथड से आपको बता देते हैं ऑप्शन के मेथड से भी बताएंगे कि कितना जल्दी मारिएगा आंसर अब देखिए जब ऐसे हो गया तो ध्यान से देखिएगा इसका आंसर दू के पावर पांच है तो याद रखिएगा बत्तीस हो जाएगा जबकि दो के पावर चार है तो सोलह हो जाएगा जबकि ये जीरो से गुना है तो जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा अब प्लस ये एक गुना दो के पावर जीरो है किसी के पावर जीरो रहेगा उसका वैल्यू होता है एक तो अब जोड़ लीजिए इसका तो कितना हो जाएगा सोलह दुनी का बत्तीस बत्तीस या अड़तालीस नहीं हो जाएगा बत्तीस सोलह या अड़तालीस होता है याद रखिएगा अड़तालीस एक उनचास यही आपका राइट आंसर हो गया देखिए कैसे ला दिए एक सेकेंड दो सेकेंड में अभी तो विस्तार बताए आपको 
और सारे एग्जाम्पल देते हैं समझाते हैं अच्छे तरह से कि आप लोग समझ जाइए कोई तो दिक्कत नहीं है इसको पहले आप लोग स्क्रीन ले लीजिए चलिए आगे देखिए फिर अगला एग्जाम्पल आपको देते हैं समझाने का प्रयास करते हैं अगर मान लीजिए यहां पर दिया रहेगा ये शव तो इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए शव दिया रहेगा तो बिल्कुल अच्छे तरह से आप लोग समझिए ये दूसरा है तो देखिए शव को यही मेथड रहेगा दो से तो पचास बार में कट जाएगा जबकि यहां पर जीरो हो जाएगा जबकि फिर दो से नहीं कटाइएगा तो पच्चीस बार में कट जाएगा याद रखिएगा फिर जीरो हो जाएगा फिर इन्हीं दो से नहीं जाइएगा तो ये बारह नहीं होगा बारह दुनी का चौबीस एक से फल बचेगा जबकि फिर दो से करिएगा फिर छ आएगा फिर याद रखिएगा जीरो नहीं हो जाएगा जबकि फिर दो से जाएगा तो तीन मरत में चल जाएगा जबकि जीरो आ जाएगा फिर याद रखिएगा दो से जाएगा एक बार में कटेगा एक यहाँ पर लिख देंगे अब उल्टा ऐसे लिख देते हैं क्या उल्टा यानी कर कर लिखेंगे तो देखिए किसका है तो सौ का है याद रखिएगा तो इसको कैसे लिखेंगे तो एक एक जीरो जीरो एक जीरो जीरो समझ गए अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे कि बताइए कि ये ये है क्या है देवधारी पत्ती में इसको कैसे सौ आया तो ध्यान से देखिएगा सौ लाने के लिए क्या किए हैं तो एक को लेंगे दो के पावर काउंटिंग करेंगे जिसको ले लिए इधर एक दो तीन चार पाँच छ छ कर देंगे प्लस फिर एक को लेंगे फिर दो के पावर याद रखिएगा पाँच चढ़ा देंगे क्योंकि एक दो तीन चार पाँच है प्लस जीरो लिखेंगे दो के पावर ये चार चढ़ा देंगे जबकि फिर जीरो है दो के पावर तीन चढ़ा देंगे जबकि फिर एक है दो के पावर दो चढ़ा देंगे जबकि फिर है जीरो दो के पावर ये एक चढ़ा देंगे जबकि जीरो है गुना दो के पावर जीरो चढ़ा देंगे अब देखिए इसको हल करिए दो के पावर छ है तो याद रखिएगा चौसठ जबकि ये दो के पावर ये पाँच है तो बत्तीस जबकि ये आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा जबकि ये आठ हो जाएगा जबकि ये याद रखिएगा कितना हो जाएगा ये आठ नहीं ये तो जीरो हो जाएगा भाई ये वाला चार हो जाएगा समझ गए ये चार हो जाएंगे जबकि यहाँ पर ये जीरो हो जाएंगे जबकि वहाँ पर भी जीरो हो जाएंगे अब जोड़िए बत्तीस गो आइए फिर याद रखिएगा छत्तीस गो यदि चौंसठ फिर कितना छत्तीस तो ये आपका हो जाएंगे कितना सौ नहीं हो जाएंगे समझ में तो बिल्कुल आगे होगा अब देखिए अब आपको समझाते हैं किसी भी अंक को आप लोग अच्छे तरह से निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है समझ गए होंगे ये भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसको अब देखिए जब ये आपका बन गया एक सेकंड दो सेकंड में कैसे आप लोग काम कीजिएगा एक पहले और आपको समझा देते हैं ये मान लीजिए आपका आ जाए ये इक्कीस इक्कीस को कैसे निकालिएगा तो देखिएगा ये दो है करिएगा तो कितना हो जाएगा ग्यारह दुनी के बाईस यानी दस से कटेगा तो याद रखिएगा एक हो जाएगा जबकि दो से जाएगा तो पाँच हो जाएगा जीरो जबकि दो से कटेगा तो याद रखिएगा दो नहीं हो जाएगा एक हो जाएगा जबकि दो से कटेगा एक से जीरो हो जाएगा अब ऐसे इसको लिख दीजिए किसका निकाले हैं इक्कीस का निकाले हैं तो देखिए एक जीरो एक जीरो एक अब देखिए ये इक्कीस का है देवधारी पत्ती समझ गए अब इसका आंसर लाने का प्रयास नहीं कीजिए कि कैसे आया भाई ये इक्कीस तो ये देखिए क्या है तो देखिए यहाँ पर ये वाला है ध्यान से देखिएगा आप लोग एक सेकंड दो सेकंड में कैसे निकालिएगा देखिए अभी बता रहे हैं ये जीरो को छोड़ दीजिएगा क्योंकि जीरो को लेते हैं तो उसका जीरो हो जाता है किसी संख्या से नहीं जीरो से करिएगा तो जीरो हो जाएगा इसलिए एक से लीजिएगा तो देखिए एक तो एक नहीं हो जाएगा तो एक को लीजिएगा तो एक दो तीन चार दो के पावर नहीं चार हो जाएंगे प्लस ये वाला छोड़ दीजिए ये वाला देखिए अगर एक को लीजिएगा तो एक दो दो के पावर नहीं दो समझ गए अब प्लस ये लास्ट वाला नहीं हो जाएगा तो दो के पावर जीरो नहीं हो जाएंगे तो इसका निभा एक हो जाएगा समझ गए दिक्कतें नहीं है अब इसका जोड़ लीजिए हो गया ये नहीं हो जाएंगे कितना तो ये आपका नहीं सोलह हो जाएंगे ये सोलह हो जाएंगे और जबकि ये चार हो जाएंगे प्लस नहीं एक हो जाएंगे देखिए आपके आ गया इक्कीस कोई तो दिक्कतें नहीं है और एक बात ध्यान रखिएगा 
ऑप्शन से ही मार देंगे कैसे मारेंगे ध्यान से देखिएगा समझ गए ये तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके सवाल ऐसे आ जाएंगे तो देखिए अगर यही कह देगा क्वेश्चन कि ऐसे अब बताइए कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा निम्न में से निम्न में से कौन कौन सा अंक है माने संख्या है संख्या है अब बताइए दिया रहेगा ये अब बताइए यहाँ पर कि निम्न में से नहीं कौन सा संख्या है ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऑप्शन नंबर ए बीस ऑप्शन सी इक्कीस ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा चौबीस ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए कि इकतीस ध्यान रखिएगा कैसे नहीं काम कीजिएगा एक सेकेंड दो सेकेंड में बिल्कुल कट जाएगा अब ध्यान से देखना है अगर लास्ट में आपको दिखाई देंगे एक क्या बोले लास्ट में अगर एक दिखाई देंगे किसी में लास्ट में एक दिखाई देंगे याद रखिएगा उसका आंसर आएगा विषम संख्या लास्ट में अगर एक दिखाई देगा उसका आंसर होगा विषम संख्या आप लोग सम संख्या को काट दीजिएगा दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए कोई तो दिक्कत नहीं है अब दो तो ऑप्शन कट गए तो दोनों में सिर्फ लड़ना है तो अब देखिए ऑप्शन को काट दीजिए बस नहीं आंसर लाने का प्रयास कीजिए तो देखिए एक को ले लीजिएगा जीरो को छोड़ दीजिएगा एक को लीजिएगा तो कितना हो गया एक दो तीन चार दो के पावर चार तो याद रखिएगा सोलह आ गया जबकि एक दो दो के पावर दो करिएगा तो चार आ गया सोलह चार यानी बीस ये एक नहीं जोड़ दीजिएगा ये एक इसका आंसर आएगा लास्ट का एक ही आएगा आंसर याद रखिएगा तो बीस गो एक इक्कीस गो यही आपका राइट आंसर होगा जो ये हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा समझ गए होंगे कोई तो दिक्कत नहीं है अब देखिए अगर सवाल नहीं ऐसे दे देगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आ जाएंगे तो कैसे अगर ऐसे सीधा पूछ दे उल्टा पूछ दे कोई दिक्कत नहीं रहता है याद रखिएगा अगर दे दे कि निम्न में से इतना यदि यदि एक 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 जीरो एक ऐसे दे दे देवधारी पति निम्न में से में से कौन सा संख्या है है अब देखिए यहां पर दे दे आ दे दे तो आपको नहीं कैसे समझना है कि कौन सा संख्या है कौन सा संख्या है तो देखिए ऑप्शन से ही बना सकते हैं चाहे कुछ भी अभी तो ऑप्शन नहीं कितना होगा कितना नहीं होगा इसलिए अभी तो हम इतनी नहीं किए लेकिन बनाने बनाइएगा तो देखिए कैसे ये एक है तो याद रखिएगा विषम संख्या है एक है तो विषम संख्या तो होगा कन्फर्म है अब देखिए अब कितना है एक को ले गए तो एक दो तीन चार चार तो नहीं जाने के सोलह जबकि ये लेंगे तो ये आठ और जबकि ये लेंगे तो चार इसको जोड़ दीजिएगा एक नहीं लास्ट में तो अब देखिए ये कितना हो जाएंगे ये बारह और बारह नीचे जाने के अट्ठाईस नहीं हो जाएंगे या फिर इन्हें एक उन्तीस हो जाएंगे नहीं समझ में आया देखिए सोलह चौबीस हो जाएंगे चौबीस चार नहीं कितना हो जाएंगे अट्ठाईस अट्ठाईस एक उन्तीस हो जाएंगे लास्ट में अब ध्यान से देखिए सुनिए और ये लगातार रहेंगे अगर एक 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 लगातार रहेंगे तो उसका अधिया करते चल जाएगा अगर ये शुरू वाला पकड़ा गया कि सोलह है तो ये भी हो गया तो आठ नहीं कर दीजिएगा ये भी हो गया तो चार हो जाएगा अगर यहां पर भी एक रहेगा तो याद रखिएगा दो हो जाता यहां पर एक रहता तो एक हो जाता नहीं समझ में आया फिर से देखिए अगर मान लीजिए ये तो नहीं आपका आया राइट आंसर क्या चीज उन्तीस संख्या आया क्या आया उन्तीस संख्या आया कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए अगर ऐसे ही दे देगा ये तो पहचान लिए यहाँ पर अट्ठाईस दे देगा ऑप्शन नंबर बी उन्तीस दे देगा ऑप्शन सी नंबर इक्कीस दे देगा ऑप्शन डी नंबर बत्तीस दे देगा तो अब बताइए आपको क्या करना है बिल्कुल ये एक है तो याद रखिएगा ये सम संख्या को काट दीजिए ये तो होगा ये तो ये होगा अब जोड़ेंगे कैसे देखिए ये एक एक दो तीन चार पांच पांच है तो देखिए इसको एक लिए हैं तो एक दो तीन चार दो के पावर चार नहीं करेंगे तो याद रखिएगा सोलह जबकि ये लेंगे तो दो के पावर तीन लेंगे तो नहीं आठ हो जाएगा जबकि ये लेंगे तो दो के पावर यानी दो हो जाएगा तो चार हो जाएगा तो यही कहते हैं कि कॉमन ही करते जाइए 
जब ये पता हो जाएगा एक एक रहेगा तो ये अधिया कर चल जाएगा कोई तो दिक्कतें नहीं है आ ये लास्ट वाला की एक जोड़ दीजिएगा तो देखिए ये आ गए उनतीस कोई दिक्कतें नहीं है अब ध्यान से देखिएगा जैसे में अगर आपके एग्जाम में के जाने आ जाए ये वाला सवाल अब बताइए एक 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 अब ये कौन सा संख्या है बिल्कुल आसान है अच्छा से निजोड़ दीजिएगा ये एक को लीजिएगा तो देखिए एक दो तीन चार पाँच देखिए एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच तो दो के पावर पाँच पाँच करिएगा तो बत्तीस अब बत्तीस से अधिया करते चल जाइए बत्तीस सोलह फिर इन आठ फिर इन कितना चार फिर दो लास्ट में एक अब जोड़ दीजिए इसको तो कितना हो जाएंगे तो देखिए ये कितना हो जाएंगे तो देखिए आठ देखिए कितना हो गए तो ये सोलह सोलह दुनिया का बत्तीस बत्तीस दुनिया का कितना हो जाएंगे बत्तीस दुनिया का चौसठ थोड़े आ जाएंगे ये अड़तालीस हो गए अड़तालीस दो नहीं पचास हो गए अब पचास अब पचास ये जान जाए कि कितना हो जाएंगे ये बारह एक तेरह ये तिरसठ नहीं हो जाएंगे कितना हो जाएंगे ये तिरसठ राइट आंसर हो गया क्योंकि विषम संख्या आ गया नहीं समझ में आया देखिए ये कितना होंगे ये तो नहीं हो जाएंगे देखिए ये ये हो गया कितना सोलह सोलह बत्तीस सौ तीन अड़तालीस हो गया ये अड़तालीस अड़तालीस हो गए दो हो जाएगा पचास अब पचास ये तो नहीं बारह हो जाएंगे बारह एक तेरह हो जाएंगे वही तिरसठ में हो जाएंगे नहीं समझ में आया कोई तो दिक्कत नहीं है बिल्कुल आप लोग अच्छे तरह से आप लोग बना सकते हैं ठीक है बिल्कुल इजी से इजी नहीं आप लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अगर मान लीजिए ये वाला दे दें जीरो अब बताइए इसका नहीं कौन सा नहीं संख्या है तो ये तो सम संख्या होगा अब कितना है तो एक को लीजिएगा तो देखिए एक दो तीन चार तो ये सोलह का आंसर है आंसर दो के पावर चार तो सोलह राइट आंसर कितना सेकेंड दो सेकेंड लग रहा है बिल्कुल आसान है दिक्कत तो है नहीं आप लोग अच्छे तरह से इसको तो समझ गए होंगे ठीक है एक और देख लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया रहेगा ऐसे तो ये कौन सा संख्या है अब बताइए तो देखिए ये वाला एक दो तीन चार पाँच पाँच तो नहीं जान जाएंगे दो के पावर नहीं पाँच करेंगे तो इसका बत्तीस आ जाएगा ठीक है बत्तीस के अधिया करते चाहिए सोलह फिर नहीं आठ देखिए इसका नहीं बत्तीस सोलह हो जाएगा इसका हो जाएगा आठ जबकि इसका हो जाएगा चार और जबकि लास्ट वाला के एक जीरो वाला छोड़ देंगे तो देखिए इसका तो ये हो जाएंगे कितना तो अड़तालीस हो जाएंगे अड़तालीस नहीं फिर नहीं कितना हो जाएंगे बारह तो ये हो जाएंगे साठ साठ एक इकसठ का है आंसर बिल्कुल तो समझ में आ गया है समझ गए अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे चलिए अब देखिए अगर नहीं हो सकता है ये मान लीजिए कि दिया रहे डायरेक्ट नहीं कहेगा कि मान लीजिए ये इक्यावन दिया रहे कि इक्यावन को आप लोग निकाल कर देखिए देवधारी पत्ति तो इक्यावन को नहीं कैसे नहीं निकालिएगा ये देवधारी निपत्ति कहेगा क्या कहेगा देवधारी निपत्ति ज्ञात करिए यदि इक्यावन का देवधारी पद्धति ज्ञात करे कैसे नहीं करेंगे तो देखिए इक्यावन ऐसे नहीं होंगे इसको लिखते चल जाइए ये दो से ये याद रखिएगा एक तो ये कितना हो जाएंगे ये एक तो होंगे कैसे तो पच्चीस दुनिया का पचास होता है पच्चीस तो एक नहीं बच जाएंगे समझ गए जबकि दो से नहीं फिर तो बारह एक नहीं बच जाएंगे दो से करेंगे छः जीरो हो जाएंगे फिर दो से नहीं करेंगे तो तीन फिर नहीं जीरो हो जाएंगे फिर दो से नहीं करेंगे तो एक फिर एक हो जाएंगे समझ गए तो यहीं से देखिए इसका इक्यावन का कितना हो जाएंगे देखिए ये एक हो जाएंगे एक हो जाएंगे जीरो जीरो एक एक ये तो बिल्कुल राइट आंसर है समझ में तो आ गया होगा कोई तो दिक्कत नहीं है जब यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में भी लिखिए अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिए हम लोग प्रतिदिन लाइव क्लास लेकर आते हैं अगर वीडियो पसंद आया है तभी लाइक कीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम लोग जैसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है समझ गए अगर वीडियो पसंद आया है अवश्य लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों नमस्ते नमस्कार